こんばんは、木村直樹です。今回から3回に分けて、16ミリフィルムカメラ用のレンズ、シュナイダークロイツナッハ単焦点3本を紹介していきたいと思います。第1回は、シュナイダークロイツナッハアリフレックスシネクセノン、どっちが正式名称かわかんないですけど、これの16ミリ、映像用の16ミリフィルムのレンズなんですけども、焦点距離16ミリ、これを紹介していきたいと思います。とその前に第1回ということでせっかくなのでカメラに入りたての方にも分かるように一旦解説をしてみようと思いますオールドレンズの中でも 16mm 用のレンズ群は比較的安価でマニアックながらもコレクトしやすい部類に入るかと思いますマウントはねじ込み式の C マウントこのアリスタンダードマウントまたアリバイオネットマウントなどなどあります他にもたくさんマウントはあると思いますがレアすぎてマウントアダプターが入手困難は高いので一旦手を出すのはやめておきましょう 16mm 用ではないですけども僕も一瞬オクト18マウントっていうのが少し安くって狙ってましたが一旦踏みとどまっていますちなみになんですがアリスタンダードマウントはスタンダードマウントにはまるでもバイオネットマウントにもはまるアリバイオネットマウントはアリスタンダードマウントにはまらないのでマウントアダプターを買う際にはお気をつけください映像用では 35mm フィルム機がプロ用としてあった中で小規模のプロジェクトや報道ハイアマチュアの間で使われていたのが 16mm フィルムですプロ機としてはアリフレックス 16SR3 やアリフレックス416このアリ 16ST なんかもメジャーだったようですそしてより敷居の低いものとしてボレックスやベルハウエルなどのメーカーのカメラがありましたこの辺は eBay で1万円とかで買えるので結構狙ってる方も多いんじゃないでしょうか 16mm フィルムのサイズはマイクロフォーザーズよりちょびっとちっちゃいぐらいのサイズなんですけどもまあオールドレンズファンの皆さんはまあマイクロフォーザーズやペンタックス Q のマウントによくつけると思います 16mm 用のレンズはイメージサークルがマイクロフォーザーズよりもややカバーしきれないぐらい小さいのでだいたい 25mm 以下の焦点距離のレンズは蹴られてしまうので買うとき気をつけましょうっていう感じですねさてやや前置きが長くなりましたが本編に行ってみましょうそれではですねまず、えー、シュナイダークロイスナッハアリフレックスシネゴンでした F2 ですね 16mm の外観を、えー、見ていきましょうまずこのブラックの金属製でこのマウント部分がほとんどっていうんですか半分以上アリスタンダードマウントってやっぱりごついですねだからここでこうガシッとはまるからこうガクガク多分しないんですよね。で、ロックも、こう、こっちの、見えるかな、ここのレバーをこうやってやると、このサイドのロックが外れるんですけど、ここの金具。それが、この穴がまず、ここに穴があるんですけど、これがこうさ、さこの上に刺さって、で、サイドのロックが外れてるから入るっていう感じなんですよね。で、その、ポジティブロックなんですよ。だから、とっていう、なんだっけ、アリスタンダード、アリバヨネット、普通の EF とか X マウントとかの、こう回転させるやつじゃないんですよ。もうこれ、この時点で PL だったんですよね。ほぼガクガク言わない気がする。うん。ガシッとはまってる感じがするっす。はい。で、まあ、外観、いきましょうか。もう見てもらえればわかるように、フォーカスリングがこのミッキーの耳みたいな感じで、ここが、なんていうんですかね。いい感じのポイント。で、ちょっと、ここの、この、フォーカスリングはかなり粘りっこい、かなり強い印象です。口径がですね、49なんですけど、ちょっとあの、フィルターは、ここのレンズの前のキャップは、ネジでは僕は試してなくて、このカブセ式キャップですね。51、52っていう。これ、もうリンク貼っときますけど、これで上からかぶせてます。ちょうどいいっちゃいいんですけど、このカブセ式キャップはちょっとここの金具の部分に当たるんで、多分49ミリでフィルターつくだろうなっていう、ちょっとそこ動作確認してないんで、多分つくだろうなっていう感じですね。で、面白いのがですね、今全、開放で F2 で、絞ると16、F22 まで絞るんですけど、ここにスイッチがありまして、絞り、クリックと
スムーズなデクリックがなんと切り替えられるっていう仕様になってますまあそういう感じですね1 6ミリなんでマイクロフォーサーズにつけるとまあ2倍なんで3 2ミリスーパー1 6ミリのセンサーのこのポケットシネマカメラ HD につけるとまあ 2.88 倍約3倍なんでサブ6 1 8 48mm だ 50mm だからちょっとワイドだけどまあほぼほぼちょっとワイドな 50mm っていう感じじゃあちょっとポケットシネマカメラにつけてちょっと見てみましょうか最短焦点距離が結構ですねこれ寄れるんですよ多分これ3 0センチぐらいもうちょい近いかな4 0センチぐらいかなっていう感じでだから限界まで近づけると結構背景はぼかすことができるっていうことですよねここ今録音中のマイクですけどまあこういう感じで撮れるっていう感じですかスーパー16ミリのレンズって全般的にそうかもしれないんですけどボケはやっぱりぐるっときます来てますあと周辺原稿が来てますで結構光に対しては弱いですよねやっぱりね絞るとまあそこは改善するっていう感じですかねこうスーパー 16mm につけると例えばこれアンジェニューなんかとのパッとした違いの印象で言うとやっぱりこっちはプロ用というよりもやっぱりアマチュア向けなんじゃないかなっていうのが印象でこっちの方がソフトなんですよねもちろん絞れば、きっかりある程度、なんていうんですか、繊細な感じで、これは描写するんですけど、こっちは、あの、そもそもの解像度がまず高い印象ですね。で、色のりが、ちょっとオレンジ気味の色の作り方をしてます。で、映画っぽいですよ。な,な,なんか、やっぱり、こってりしてるんですよね。色が。色のりいいんですよね。それでこう、結構、周辺原稿も解放とかだと来るし、うん重厚感が少し出てるなっていうのを感じますね。色のノリだったり、線のこう出方っていうかが。はい。ちょっとマイクロフォースターズにもつけてみましょうか。まあ、後で作例出すんですけど、あ、つけ、つけらんないわ。こ上、今直上取ってるから。まあ、マウントアダプターで、あとちょっとこれ見えるかわかんないんですけど、絞り羽が五角形。五角形です。だからボケも五角形になります。まあもうほんとこの佇まいがね、ここに耳がこうついてるのがもう何とも言えないですね。ちょっと硬いんですけどね。はい。っていう感じで、え、写真と動画で作例をいくつか撮ってきたんで、それを見ながらまた感想を述べたいと思います。ちなみにこのアリ SM43 マイクロフォーサーズって書いたんですけど、これね、2万ぐらいします。でもこれが、その最安値のやつ、僕が探した限りは。これはあの、アマゾンでも買いますし、MUK カメラサービスってとこで買えます。で、これは、レンズキャップは、まあ、フロントキャップはこの株式式のやつでもいいし、多分 49mm が入りますっていうことですね。ただちょっと動作確認してないので、Amazon で例えばそういうの買うんだったら、返品覚悟で一回試してみてからお願いしますって感じです。すいません。僕は 49mm のそのフロントのネジ持ってないので。はい。で、これなんですよ。このアリスタンダードマウントのリアキャップが僕はその eBay で落とした、ヤフオク、ヤフオクで落としたんですけど、ついてなくて。で、これかなりアリスタンダードマウントってもうレア、まあどっちかというとレアなマウントなんでないんですよ。一般普及品が。で、このプラスチック製のやつが、えっ、ー、とね、数百円だ、確か600円ぐらいだった気がするんだけど、これが MUK カメラサービスっていうところで買いました。これがあの、まあ、プラスチックみたいな素材なんですけど、こうちゃんとはまるんで。うん。これではめて、まあ、その持ち出したりするっていうことができますね。では、一旦 CM を挟みまして、作例の方に行ってみましょう。はい。それでは、作例というか、写真、マイクロフォーサーズ GX8 で撮ったらどうなるかっていうのを見ていきましょう。やっぱり、あのー、イメージサークルがちっちゃいので、16mm は結構蹴られちゃうんで、
まあ写真撮るんだったら1対1にしかまあできないかなっていうのがありますねまあ16対9にするんだったら 1.5 倍から 1.6 倍ぐらいにしするとまあ大丈夫蹴られが取れるぐらいのあれになるかなっていう感じはします結構あの逆光に対してモアっていうふうにあのゴーストっていうんですかねフリアが来るのでまあ全部これ夜だったんで全部もう F2 で撮ってるんですけど幻想的になりますよねでまあさっきも言ったんですけど色の出方が特にアンジェニューのレンズなんかと比べるとこうくっきり出るんですよねそこがあの映画っぽいなみたいなありっぽいなみたいなのは、まあ、そんな風に思いますだからすごい安っぽい言い方ですけどシネマティックになるんじゃないでしょうかねあとそのボケの感じとかもやっぱりなだらかでその周辺原稿もだいぶ来るんで雰囲気がね一気に出るんですよねでまあピント面もえっとね、草むらのやつを見せればいいかなこの葉っぱを開放とあの F5.6 とで撮ってるんですけどこれが結構全然やっぱり絞るとあの荒木さんのビデオアルファにもあるようにかなりくっきりはしてくるしっかりシャープなしましたシャープな感じがでハレーションなんですけどこういう感じでかっ,こいいかっこいい感じで出ますアンジェニューの 15mm の時みたいなこうふわっていうその超新星爆発っていうんですかなんかやや,やや見られますねちょっとだけでボケなんですけどやっぱりぐるっていう風になってるこれはだから 16mm のレンズは往々にしてぐるってなるんですよねだから玉ボケの時もぐるってなるしまあヘリオスじゃないですけど渦巻き状のそういうい感じになります結構なぐるっていう感じがなってる感じしますね。まあ個人的にはそれが味かなっていうふうに思うんですけどね。じゃあ GX8 で動画の方にもうだんだんなってきちゃってるんですけどあの GX8 ってそもそもあの 4K で撮ると 1.3 倍ぐらいクロップなんでなんかギリギリ蹴られこのままでいけるなっていうのがあります。だから例えば GH5 使ってる方とか電子手ブレ補正をオンにするとクロップくると思うんですけどギリギリムービーだったら16対9で使えると思います蹴られ率で言うとアンジェリーのトーミリとかと比べると全然違うでやっぱりあのこれまあホワイトバランス自体もちょっとだいぶオレンジの方に寄せてるんですけどなんというか色のはっきり出るなっていうふうに思います色がねだから重厚な感じがするなっていうのが僕の印象もちろんその古いめかしい感じっていうよりもオールドレンズなんでやっぱりちょっとこう昔の感じはするかもしれないんですけど重厚な感じっていうんですかねこう叙情的な感じっていうんですかねそういうのを印象を僕はまあ受けてるかな。だからこれもオールドレンズ全般的にもしかしたらそうなのかもしれないんですけどこう普通の景色を撮ってただ撮ってそれがもう撮っただけでもう映画的になる印象映画的になるなっていう印象です僕の印象はそういえばあの人間を撮ったらどうなるのかっていうのを見てなかったんで、まあ、ちょっとこれミックスコーで恐縮なんですけどやっぱりなんかこってり感っていうのが少し僕は感じるんですけどいかがでしょうかちょっとこれ余談なんですけどわざと外の光が太陽光の5 6 0 0ケルビンが青くなるようにあの今作ってみててそれがかっこいいかどうかっていうところなんですけどやっぱりミックス光そろそろ嫌かもなゲーム・オブ・スローンズって結構火を焚いてるその 2700K ぐらいの炎の色とあと青い光とで作ってるからそ,んなそういう風になったらかっこいいんじゃないかなっていう風に思って今やってるんですけど<笑>はいまあそんな感じで渋谷の街も撮ってみましただ結構 16mm 
このアリフレックスの場合はマイクロフォーサーズでも結構写真動画だったら結構いけちゃうんじゃないかなっていうのが印象ですねもちろん蹴られはきますけど少しクロップすればいけるんではないかっていう感じですねポケシネで撮ったらこれはもう大体標準的な価格になるんですけどもだからポケシネでちょっとこう散歩しながら撮ってて印象はこれワイドじゃねえなっていう感じの印象もちろんワイドっぽく撮る使い方をするんですけど思いのほかその広く撮れないからあのワイドレンズだと思って1 6ミリっていうその印象でそのポケシネにつけるとあれっていう感じに全然あれだなみたいな入らない入りきらないなみたいな印象を多分受けるかなっていうふうに思います多分ね4 0ミリぐらいのノリで使えるんじゃないかな 16×2.88 結果は 46.08 ですはい、まあ、スローペースでしたけどもいかがだったでしょうかシュナイダーシネクセのアリフレックスシネゴンのレビューでしたまた何か聞きたいなっていうことがあればどしどし、えー、おっしゃってくださいまだ残りのね 25mm と 50mm それぞれありますので今週は、えー、これを全部レビューしていきたいと思っております、まあ、こんな感じで、えー、機材のレビュー使い方、えー、撮影の仕方、ライフハックやたまに音楽、えー、やっておりますのでよかったと思ったらグッドボタンチャンネル登録の方もよろしくお願いしますで今日の撮影カメラはこちらがアーサーミーですねのシグマの 24mm がついてましてまあもろもろこちらのポケシネも,も使いましたまあもろもろ、えー、結構大活躍で今回は使った感じそれではまたやっぱりこのアーサーミニで撮るとこれ15ストップでポケシネ 6K とか 4K って13ストップじゃないですか15ストップの方がやっぱり滑らかだなっていう感じがありますね 4.6K だから多分ブラックマジックの,そのラインナップでアーサーミニ系とポケットシネマカメラ系でイメージセンサーのクオリティは一段多分違うんですっていうのを感じますただし、えー、とアーサーミニ 4.6K の G1 はかなり 4.6K はかなりプロじゃないこれ 4.6K はプロじゃない方なんですけどだから ND ついてないんですけどだいぶねマゼンダに来るんですよでそれはどうやら IR フィルターがついてない IR フィルターっていうのは普通のこういうあのミラレスとかなのこういう市販品は、まあ、一般普及品は、まあ、ローパスフィルターもついてるやつもありますしあのいろいろ不要なその可視光以外の赤外線とかをカットするようになってるはずなんですよねそれがどうやらついてないんですよだからローパスフィルターもつけないからもうあれは出るしあの赤外線の影響を受けるんですよねでこれがその野外とかで ND を強くかけた時に顕著でまあそんな感じの予断でしたはいそれではまた。